তোপকাপি প্রাসাদের ইম্পেরিয়াল হেরেম অটোমান সুলতানদের ভোগ বিলাস আর মনোরঞ্জনের ইতিহাসের এক অনবদ্য সাক্ষী এটি সুরম্য এই হেরেমে তিন শতাধিক অনিন্দ সুন্দরী যৌন দাসী রাখা হতো সুলতানের জৈবিক চাহিদা মেটানোর জন্য দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বাছাই করে নিয়ে আসা হেরেমের সেই নারীদের পাহারায় নিযুক্ত থাকত কয়েকশো খোঁজা বা যৌন শক্তিবিহীন প্রহরী এই হারে মেয়ে যৌনদাসী থেকে সুলতানের উপপত্নী উপপত্নী থেকে পত্নী তথা সুলতানা বনে গিয়ে ইতিহাসের প্রভাবশালী নারী চরিত্র হয়ে ওঠার নজিরও রয়েছে একাধিক সুরক্ষিত এই হেরেম শুধু অটোমান সুলতানদের যৌন ক্ষুধা মেটানোর জায়গায় ছিল না এটি ছিল পরবর্তী সুলতান তৈরির কারখানাও অবিশ্বাস্য হলেও এটাই সত্য যে অটোমান সুলতানদের অনেকেরই জন্ম এই হেরেমেরই কোনো না কোনো যৌন দাসীর গর্ভে সঙ্গত কারণেই তোপকাপি প্রাসাদের হেরেম নিয়ে প্রবল আগ্রহ রয়েছে তাবৎ দুনিয়ার মানুষে আর সেই জানার আকাঙ্ক্ষা মেটাতেই আজ আমি হাজির হয়েছি অটোমানদের হেরেমে আরবি হেরেম বা হারেম শব্দের অর্থ নিষিদ্ধ ইসলাম ধর্মের নির্দেশনা মতে মুসলিম পরিবারের নারীদের পর পুরুষের সামনে আসা নিষিদ্ধ সেই নিয়ম মেনেই অটোমান সুলতানরা তাদের স্ত্রী সন্তান আর দাস দাসীদের নিয়ে গড়ে তোলেন রহস্যময় এক হেরেম এটি প্রাসাদের অন্দরের এমন একটি জায়গা যেখানে সুলতান পরিবারের বাইরের কেউ প্রবেশ করতে পারত না ইস্তাম্বুলের তোপকাপি প্রাসাদের গেট অফ স্যালুটেশন পেরিয়ে বাম পাশের পথ দিয়ে কিছুদূর এগিয়ে গেলেই চোখে পড়বে অটোমান সুলতানদের হেরেমের প্রবেশ দ্বার এখানকার অন্যান্য প্রাসাদে বা অন্যান্য জায়গায় ঢুকতে যে বিশাল বিশাল গেট দেখতে পান হেরেমের গেট কিন্তু খুবই সরু ঢুকতে গেলেই বুঝতে পারবেন যে এখানে যেহেতু প্রবেশাধিকার খুবই সংরক্ষিত সবাই যেতে পারে না এবং গেটে সব সময় নিযুক্ত থাকত শক্ত প্রহরা চলুন ঢুকি সেই হেরেমখানায় সাতশো পঞ্চাশ লিরার টিকিট দিয়ে প্রাসাদের সব জায়গা ঘুরে দেখা যায় তবে হেরেমে প্রবেশের জন্য অতিরিক্ত দুইশো লিরা দিয়ে নয়শো পঞ্চাশ লিরার টিকিট কাটতে হয় সেই টিকিট দেখেই প্রবেশ করলাম অটোমানদের হেরেমে প্রবেশের পর একটি সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে যেতে হয় দেখুন কত পর্যটক হির হির করে ঢুকছে রহস্যময় হেরেমে হেরেমের গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকেছি ঢুকেই দেখুন এর অবস্থান দিয়ে দেখুন ঢুকার পরে এরকম সুরঙ্গের মতো নিচে নেমে গেছে সিঁড়ি এই সিঁড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে নিচে নেমে যেতে হবে ভিতরে হচ্ছে সেই হেরেম যেখানে শত শত সুন্দরী নারী বিভিন্ন রাজ্য থেকে নিয়ে এসে রাখা হতো সুলতানদের মনোরঞ্জনের জন্য এই সেই হেরেম দেখুন কি সুরক্ষিত সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামার পরই সামনে পড়বে হালবার্ডিয়ার তথা লম্বা হাতলের কুঠারবাহী সৈন্যদের একটি ডরমিটরি দুই তলা বিশিষ্ট এই ডরমিটরিতে থাকা সৈন্যরা হেরেমের নিরাপত্তা পরিচ্ছন্নতা ও পরিচর্যার কাজে নিযুক্ত ছিলেন এখানে একজন হালবার্ডিয়ার কেমন হয় তার একটি প্রতিকৃতি বানিয়ে রাখা হয়েছে তারা কানের উপর দিয়ে চুলের গোছা বা জুলফি রাখত এতে তাদের সহজেই চেনা যেত Zuluf is the hair as you see over there that is the piece of hair this is Zuluf uh, special for them and uh, they they had the axe uh, axe man a uh, corpse uh, test corpse uh, but in the war time uh, they were in front of the army and uh, make the way with their axe to the army in the woods and in the peace time 
uh, they were the guard in the main gate with their axe ho holding like this. Uh, so this is their dormitory. এই ডরমেটরির দেয়ালে ব্যবহার করা হয়েছে সেই সময়ের ইজনিক টাইলস এর সিলিং ও সজ্জিত ইজনিক টাইলস দিয়ে এই ডরমেটরিতে একটি ফায়ার প্লেস রয়েছে শীতের সময় যা বেশ কাজে দিত এছাড়া ডরমেটরির মাঝ বরাবর সিলিং থেকে একটি ধাতব বলের মতো হিটিং ল্যাম্প ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে যা এই কক্ষটিকে উষ্ণ রাখত বয়োজ্যেষ্ঠ ও অভিজ্ঞ হালবার্ডিয়াররা বেশি উষ্ণতা পেতে উপরের তলায় ঘুমাতেন আর অপেক্ষাকৃত জুনিয়ররা থাকতেন নিচের তলায় ডরমেটরির সামনেই রয়েছে একটি মসজিদ যেখানে হালবার্ডিয়ার তথা এই হেরেমের রক্ষীরা নামাজ আদায় করতেন মসজিদ ও হাম্মামখানার মাঝ বরাবর রয়েছে একটি বৃহৎ চুল্লি যা হেরেমকে উষ্ণ রাখত এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে প্রচুর জায়গা এবার আমরা দেখব এখানকার নিরাপত্তা রক্ষিত তা হালবার্ডিয়ারদের গোসলখানা বা হাম্মাম হাম্মামের এই প্রথম কক্ষটি হলো ড্রেস চেঞ্জিং এর জায়গা ভেতরে গোসলের জন্য রয়েছে বেশ কয়েকটি ছোট ছোট কক্ষ বা প্রকষ্ঠ এর ছাদের অংশ এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে দিনের বেলায় এখানে পর্যাপ্ত সূর্যালোক প্রবেশ করতে পারে গোসলের প্রকোষ্ঠগুলোতে রয়েছে পাথরের তৈরি ফাউন্টেন ও পানির কল এই প্রকোষ্ঠগুলির কোনোটি ব্যবহার করা হতো টয়লেট হিসেবে নিরাপত্তারক্ষীদের গোসলখানা যদি এমন হয় তাহলে হেরেমের আরও অন্দরে সুলতান ও তার পরিবারের ব্যবহৃত হাম্মাম কেমন হবে ভাবুন তো হাম্মামখানার সামনেই বিখ্যাত টার্কিশ চা পরিবেশনের ভঙ্গিমায় স্থাপন করা হয়েছে এই ভাস্কর্যটি পাশে রয়েছে পাইপ রোম হেরেমে যত্রতত্র ধূমপান নিষিদ্ধ এই কক্ষে নিরাপত্তারক্ষীরা বসে এভাবেই ধূমপান করতেন এখানে দেখতে পাচ্ছেন দুজন পাইপ দিয়ে ধূমপান করছেন আর একজন কয়লা উত্তপ্ত করে উষ্ণতার ব্যবস্থা করছেন এবার ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে থাকলাম হেরেমের অন্দরের দিকে পেরিয়ে গেলাম গেট অব দ্য শাল বন্ধুরা হেরামের প্রথম অংশ পেরিয়ে এই গেট দিয়ে বেরিয়ে এলাম এই গেট দিয়ে বের হওয়ার পরেই দেখুন কত বড় একটি সুরঙ্গের মতো একেবারে গলি উপরে উঠে গেছে আসলে এটি দিয়েই কিন্তু মূল হেরেম যেখানে সুলতানের সেই নারীরা যে রক্ষিতারা থাকতেন এদিক দিয়ে কিন্তু যেতে হবে তার আগে এই যে এই গেট এই গেটের নাম হচ্ছে গেট অব দ্য শাল এই গেটের অপোজিটেই দেখতে পাচ্ছেন কোর্ট অব দ্য হেড স্লেব অব দ্য ডোর এখানে যিনি দায়িত্ব পালন করেন হেড স্লেব অব দ্য ডোর বলা হচ্ছে যাকে তিনি সব সময় খেয়াল রাখেন যে সুলতান এখানে কখন আসেন কখন যান তার গতিবিধি সব কিছু তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খেয়াল করেন তার কি লাগবে কি লাগবে না সব কিছু তিনি গুরুত্ব সহকারে দেখেন তার রুমটি আমি দেখাবো তার আগে বলিনি এই যে দেখতে পাচ্ছেন যে এই সুরঙ্গের মতো উপরে উঠে গেছে সুলতান কিন্তু এদিক দিয়ে ঘোড়া নিয়ে যাওয়া আসা করতেন এদিক দিয়ে কিন্তু মূল হেরেমে যেতে হয় তার আগে চলুন আপনাদেরকে একটু দেখাই কোর্ট অব দ্য হেড স্লেব অব দ্য ডোর তার কক্ষটি কেমন এখন একেবারে অন্ধ করার জন্য বন্ধুরা দেখলেন কোর্ট অব দ্য হেড স্লেব অব দ্য ডোর কি অন্ধ করার জন্য একটি কক্ষ আর একটি বিষয় জানিয়ে রাখি এই যে মূল হেরেম থেকে কিন্তু এদিক দিয়ে নেমে আসতে হয় আবার এদিক দিয়ে যেতে হলে আবার এই গলি পথেই কিন্তু এই টেরেস দিয়ে উপরে যেতে হয় 
যে তথ্য এখন জানাতে যাচ্ছি সেটি হচ্ছে অধিকাংশ সুলতান রায় কিন্তু প্রজাদের সাথে মিশতে বা শহরে যাওয়ার জন্য এই পথটি ব্যবহার করতেন হেরেমের ভিতর দিয়ে যে পথ রয়েছে এই পথে এসে দেখুন এই পথটি এভাবে নেমে গেছে এদিক দিয়ে ঘোড়া নিয়ে তিনি এই র্যাম্প দিয়ে তিনি এভাবে বের হয়ে দেখুন এই যে সুরঙ্গ রয়েছে এই সুরঙ্গটি কিন্তু একেবারেই মাটির নিজ দিয়ে একেবারে প্রাসাদের বাইরে বাগান হয়ে বের হয়ে গেছে আর তারা যখন এখান থেকে বেরিয়ে যেতেন কখনো দরবেশের বেশ ধরতেন কখনো ব্যবসায়ীর বেশ ধরতেন এসব বেশ ধরে ঘোড়ার পিঠে চড়ে এদিক দিয়ে বের হয়ে যেতেন আর যাওয়ার সময় কিন্তু এই বিষয়গুলো খেয়াল করতেন যে এখানকার যিনি দায়িত্ব রয়েছেন কোর্ট অব দ্য হেড স্লেব অব দ্য ডোর যা আসলে সুলতান কখন যাচ্ছেন কখন ফিরবেন বা তখন তিনি কি বেসে যাচ্ছেন এসবও তিনি খেয়াল রাখতেন এই টানেল দিয়ে একেবারে বের হয়ে যাওয়া যাক পিছনের সাইডে যে গুলহানে পার্ক আছে কোনো রকম সমস্যা থাকলে এটা একটা গোপন টানেল এখান থেকে এক্সিট করার টানেল আপনারা অনেক জায়গায় দেখতে পারবেন একেবারে সুরঙ্গর ভিতর দিয়ে বের হচ্ছে অনেক জায়গায় এই টানেলটার ব্যবহার করে প্রাসাদের বাইরে চলে গেছে নাকি প্রাসাদের বাইরে গুলহানে পার্ক পার্ক দিয়ে একেবারে সাগর পারে চলে গেছে এই পথে কত সুলতান উঠেছেন নেমেছেন তার কোনো ইয়ত্তা নেই সেই পথেই আমি এখন উঠছি হাঁটছি এক অন্যরকম অনুভূতি আর হাঁটতে হাঁটতে দেখুন এই যে এই সুরঙ্গ দিয়ে উপরে যে ওঠার রাস্তা এদিক দিয়ে উঠতে উঠতে এমন একটি জায়গায় এলাম যেটি হচ্ছে খোঁজাদের হাম্মাম অর্থাৎ এখানে যে নারীরা থাকতেন এই হেরেমে সেই নারীদের যে খোঁজারা পাহারা দিতেন তাদের গোসলখানা এটি সেটি দেখাবো তার আগে বলেনি খোঁজা বলতে যারা সুলতান সুলেমান দেখেছেন আবারও বলছি তারা সেই সময় সুম্বুলাগা ক্যারেক্টারটা খুবই জনপ্রিয় ছিল সুম্বুলাগাও একজন খোঁজা ছিলেন যিনি এই এই এখানে যে নারীরা থাকতেন তাদের দেখাশোনা করতেন এরকম অনেক খোঁজা ছিলেন অর্থাৎ এই হারমে যাদের এই নারীদের দেখাশোনার দায়িত্বে রাখা হতো তাদেরকে কিন্তু জোরপূর্বক তাদের পুরুষত্ব নষ্ট করে দেওয়া হতো তাদের অন্ডকোষ কেটে নেওয়া সহ আরও যা যা করার দরকার সব কিছু করা হতো যা একেবারে অবর্ণনীয় কষ্টের একটি বিষয় কিন্তু সেই সময় তারা এটি মেনে নিতেন যারা খোঁজারা এখানে থাকতেন যে রাজপ্রাসাদে থাকবেন একবারে সারা জীবন নিশ্চিত জীবনযাপন করবেন সেই জায়গার চিন্তা করেই হয়তো তারা তাদের যৌবনকে উৎসর্গ করতেন কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের বাধ্য করা হতো তাদের জোরপূর্বক খোঁজা করে দেওয়া হতো সেই খোঁজারা এই হেরেমের নারীদের পাহারা দিতেন এ কারণেই তাদের খোঁজা করা হতো তারা যাতে কোনোভাবেই এই হেরেমে যে নারীরা আছে তাদের সাথে যৌন সংসর্গে সম্পৃক্ত হতে না পারে কারণ তারা সব সময়ই তাদের সাথে সাথে থাকতেন আর যেহেতু সেসব নারীদের সাথে মিশবেন সুলতান তাদের সাথে কোনোভাবেই যাতে তাদের এই খোঁজারা না মিশতে পারে সে কারণেই কিন্তু এই কাজটি করা হতো চলুন এবার দেখে নিই তাদের গোসলখানাটি কেমন এখানকার এখানেও হাম্মামের প্রথম কক্ষটি চেঞ্জ রুম পাশেই রয়েছে গোসলের প্রকোষ্ঠগুলো এখানে একটি চৌবাচ্চা দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে পানি নিয়ে গোসল করতেন খোঁজারা পাশাপাশি কয়েকটি কক্ষেই গোসলের ব্যবস্থা রয়েছে এছাড়া এখানেও টয়লেট রয়েছে টয়লেটের প্যানের মুখ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে খোঁজাদের হামামের পাশেই রয়েছে মিউজিক স্কুল এটি সুলতান সুলেমানের শাসনামলে নির্মিত হয়েছিল প্রাসাদের বাইরে থেকে আসা সঙ্গীতজ্ঞদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতেন হেরেমের সুন্দরী দাসীরা মিউজিক স্কুলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখে নিলাম আশপাশের দৃশ্য এই হেরেমে প্রবেশের পর আমার মনে হচ্ছে এটি আজ তো একটি জেলখানা চারিদিকে এমন করে ঘিরে রাখা হয়েছে আর এমন নিরাপত্তা বেষ্টনি এর ভিতরে কোনো নারী প্রবেশ করলে তার ইচ্ছায় আর বের হওয়ার কোনো সুযোগ থাকতো না 
সেই সুযোগ এখানে রাখা হয়নি এমনই কড়া নিরাপত্তা এমনকি এখানে হেরেমে যে নারীরা থাকতেন শুধু নারীরা না নারীদের পাশাপাশি যে খোঁজারা থাকতেন যে এখানকার গার্ডরা থাকতেন আমার তো মনে হয় তারাও এখানে একেবারে বন্দি দশার মতোই জীবন কাটাতেন ঠিক এই জায়গাতে এই ঘোড়ার র্যাম্প দিয়ে উপরে উঠছি এদিক দিয়ে টক ভোগিয়ে ঘোড়া নিয়ে নামতেন সুলতানরা নেমে এই হেরেমের পথ ধরে একবারে বাইরে চলে যেতে পারতেন আর এই যে গেটটি দেখছেন এখন এটি হচ্ছে মূল হেরেমে প্রবেশের একেবারে হেরেমের অন্তরে প্রবেশের গেট এটির নাম হচ্ছে কার্টেন গেট এই গেট পেরুলেই খোঁজাদের থাকার জায়গা খোঁজাদের চত্বর পার হলেই পেয়ে যাব এম্পেরিয়াল হেরেমের সুলতান পরিবার ও দাসীদের থাকার জায়গা প্রবেশের পর এ অংশে দেখতে পাচ্ছেন যেটি এটি একটি মসজিদ ব্ল্যাক খোঁজারা যেখানে নামাজ পড়তেন আর এ পাশেই হচ্ছে একটি টাওয়ার অফ জাস্টিস বলা হচ্ছে যেটি সুলতান মেমে নির্মাণ করেছিলেন অনেক উঁচু এই যে দেখুন বাইরে থেকে দেখতে এটি আরও সুন্দর শুরুতেই চলুন এই হেরেমের যে প্রথম অংশের যে মসজিদটি রয়েছে খোঁজাদের জন্য সেটি আপনারা একটু দেখে নিন বন্ধুরা এটি হচ্ছে মসজিদ যেখানে খোঁজারা ইথিওপিয়া থেকে আসা খোঁজারা এখানে নামাজ পড়তেন এই যে ডরমেটরি দেখছেন এটি বন্ধ রয়েছে এখানে কালো খোঁজারা থাকতেন এদিকে যে খোঁজারা পাহারা দিতেন তারা এখানে পাহারার পাশাপাশি তো বলেছি যে আরও অন্যান্য অনেক কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকতেন আর এই যে বিল্ডিং দেখছেন এটি কিন্তু ষোলোশো পঁয়ষট্টি সালে অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে গিয়েছিল তারপরে কিন্তু এটি আবার সংস্কার করা হয় এই পুরো চত্বরটাকে ইথিওপিয়ান কালো খোঁজাদের রাজ্য বলা হয় হেরেমে পাহারার পাশাপাশি সুলতান পরিবার ও দাসীদের প্রয়োজনে তারাই সব ধরনের সহায়তা করতেন আমরা কিন্তু সুলতান সুলাইমানে এই কালো আফ্রিকানদের খোঁজাদেরকে দায় দেখি নাই কিন্তু আসলে ঐতিহাসিকভাবে তারা ছিল এবং তারা হাই এডুকেশন ছিল এবং তাদের এরিয়াটাই ডিফারেন্ট ছিল এবং সব দিক দিয়ে অনেক প্রসিদ্ধ ছিল তারা এটি হচ্ছে স্কুল এই স্কুলে খোঁজারা পড়াতেন সুলতানের কন্যা সন্তান থাকলে সেই কন্যা সন্তান বা রাজ পরিবারের কোনো সদস্যের সন্তান এই স্কুলে এসে তাদের কাছে পড়াশোনা করতে পারতেন আগে বলেছি ইথিওপিয়া ইথিওপিয়া থেকে নিয়ে আসা খোঁজারা জ্ঞানের দিক দিয়ে নাকি খুবই উন্নত ছিলেন সে কারণেই সুলতানও তাদেরকে ট্রাস্ট করতেন এ কারণে নিজের সন্তানকে এখানে পড়তে পাঠাতেন বন্ধুরা খোঁজাদের থাকার জায়গা মসজিদ এবং সবশেষ যে স্কুল এবং স্কুলের পরেই এই যে গেটটি দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে একেবারে মূল হেরেমে যেখানে আর কি নারীরা থাকতেন অনেক নারী একসাথে মূল হেরেম হেরেমটাই হচ্ছে এই ভেতরে এই গেট দিয়ে সেই হেরেমে প্রবেশ করতে হয় দেখুন কতগুলো স্তর পেরিয়ে এলাম আপনারা যারা এই ভিডিও দেখছেন তারা নিশ্চয়ই এতক্ষণে বুঝে গেছেন যে একটা হেরেম কত সুরক্ষিত কতভাবে নিরাপত্তা দিয়ে কতভাবে লুকিয়ে মানে কীরকম একটি জায়গায় এই নারীদের রাখা হতো চিন্তা করুন যে কত পথ পেরিয়ে আসলাম কত সিকিউরিটি কত ব্যবস্থাপনা পার হয়ে এসে এখন এই যে গেট এই গেটের ভিতর দিয়ে ঢুকলেই আমরা পেয়ে যাব সেই হেরেম এবার প্রবেশ করছি হেরেমের একেবারেই মূল জায়গায় যেখানে সুলতানের পত্নী উপপত্নী ও দাসীরা অনেকটা পাশাপাশি থাকতেন প্রবেশ মুখেই দেখতে পেলাম কালো খোঁজার এক দারুণ প্রতিকৃতি বন্ধুরা এই প্রাসাদে যে খাবার তৈরি হতো অর্থাৎ সুলতান তার পরিবারের সদস্য মূল কথা রাজ পরিবারের সদস্যদের জন্য যে খাবার তৈরি করা হতো সেই খাবার কিন্তু এই হারেমে নিয়ে আসা হতো নারীদের খাওয়ানোর জন্য এবং যে খোঁজারা ছিলেন তারাও খেতেন আর এই খাবারগুলো নিয়ে আসা হতো এই রকম দেখুন ডিশে করে বিভিন্ন ধরনের পাত্র দেখতে পাচ্ছেন বড় বড় 
খাবারগুলো নিয়ে এসে এইসব ডিশে করে যেমন নিয়ে আসা হতো দেখুন বড় বড় ডিশ যেগুলো দেখালাম কারু কার্যক্ষচিত আর এসব জায়গায় একেবারে থরে থরে সাজিয়ে রাখা হতো বন্ধুরা এতক্ষণ যে জায়গাটি দেখার জন্য অপেক্ষা করছিলেন অবশেষে সেখানে পৌঁছে গেছি আমি এই যে জায়গাটি দেখতে পাচ্ছেন এখানে অনেকগুলো কক্ষ রয়েছে এই কক্ষগুলোতেই থাকতেন সুন্দরী নারীরা যাদেরকে দুনিয়ার বিভিন্ন জায়গা থেকে নিয়ে আসা হতো সুলতানের মনোরঞ্জনের জন্য এখানে কিন্তু শুধু যে হারেমের যে যারা দাসী ছিলেন শুধু দাসী তারাই থাকতেন না এখানে সুলতানের ওয়াইফ থাকতেন এবং তাদের জন্য আলাদা আলাদা এখানে রুম রয়েছে বলে রাখি যে এই হারেমে কিন্তু বিভিন্ন ক্যাটাগরির তাদের নারী থাকত এমন কেউ কেউ থাকতেন যাদেরকে তিনি উপপত্নী হিসেবে গ্রহণ করতেন যারা খুবই সুন্দরী থাকতেন উপপত্নী হিসেবে রাখতেন শুধু নয় তাদের কাছ থেকে তারা সন্তান প্রত্যাশা করতেন উপপত্নী মানে কিন্তু এই প্রাসাদে বা এখানে এই হেরেমে যারা থাকতেন তারা কিন্তু একেবারে রাজ পরিবারের সদস্যদের সম মর্যাদা পেয়ে থাকতেন আপনারা হুররাম সুলতানের কথা শুনেছেন দেখেছেন সুলতান সুলেমান যে সিরিয়াল আপনারা দেখেছেন টিভি অনুষ্ঠান তার মাধ্যমে কিন্তু আপনারা অনেকেই জানেন হুররাম সুলতান কিন্তু একজন সাধারণ দাসী ছিলেন যাকে একজন সাধারণ দাসী হিসেবেই এই হেরেমে প্রথমে নিয়ে আসা হয়েছিল কিন্তু পরবর্তীতে তার রূপে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন সুলতান সুলেমান তারপরে কিন্তু তার সৌন্দর্য গুণে মেধা গুণে এবং নানা ধরনের চাতুরতার মাধ্যমে তিনি কিন্তু তার অবস্থান শক্ত করত করেছিলেন এবং দাসী থেকে তিনি একজন সুলতানা হয়েছিলেন অর্থাৎ সুলতানের ওয়াইফ পর্যন্ত হয়ে গিয়েছিলেন বোঝন এখানে যারা দাসী থাকেন শেষমেশ ওনাকে এখানে সুলতানের ওয়াইফ পর্যন্ত হয়ে যেতেন সরাসরি এই হেরেমের দাসীর গর্ভেই জন্ম নিয়েছেন কয়েকজন অটোমান সুলতান পোলান্ড থেকে নিয়ে আসা সুন্দরী দাসী রোকসেলানা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে হয়ে যান হুররাম তার ছেলে সেলেম দ্বিতীয় সুলতান হয়েছিলেন আবার সুলতান সুলেমানের পিতা সুলতান সেলিম প্রথমের জন্ম এই হেরেমের দাসীর গর্ভেই যদিও দাসী থেকে পরবর্তীতে তাদের স্ত্রীর মর্যাদা দেয়া হয়েছিল প্রায় প্রতি রাতেই সুলতান আসতেন হেরেমের এই জায়গাটিতে আর সুলতান যখন আসবেন তার আগেই খবর রটে যেত খোঁজাদের মাধ্যমে এই হেরেমে যে সুলতান আজ আসছেন আর সুলতানের আসার খবর শুনেই কিন্তু হেরেমের যে নারীরা তারা একেবারে সে যে গেথে বসে থাকতেন তারা প্রত্যাশা করতেন যে তাকে আজ রাতের জন্য পছন্দ করে নিয়ে যাবেন সুলতান সুলতান আসতেন ঘুরতেন দেখতেন ঘুরে ফিরে সেই রাতে যাকে তার মনে ধরত তাকেই তিনি খাস কামরায় ডাকতেন আর যাকে ডাকা হতো তিনি নিজেকে সৌভাগ্যবতী মনে করতেন যে আজ তাকে সুলতান ডেকেছেন এটি তার কাছে তখন গর্বের বিষয় ছিল এবং কখন সুলতান কাকে ডেকে নিচ্ছেন খাস কামরায় কার সাথে মিলিত হচ্ছেন রাত কাটাচ্ছেন তার সব খবরাখবর কিন্তু এখানে থাকা খোঁজাদের মাধ্যমে নিতেন সুলতানের মা ভেতরে সুলতানের মায়ের কক্ষ রয়েছে আরও অনেক কক্ষ রয়েছে সেগুলো কিন্তু ধীরে ধীরে আপনাদেরকে দেখাবো সেই রকম সেই সময় এমন একটি বিষয় ছিল এটি এটি কিন্তু খারাপ দৃষ্টিতে দেখা হতো না সুলতানরা এরকম হেরেম রাখবেন এবং তারা যে এক এক সময় এক এক নারীদের সঙ্গে মিলিত হবেন এটি সেই সময় বৈধ ছিল স্বাভাবিক দৃষ্টিতে দেখা হতো এবং এই হেরেমের সম্পূর্ণ বিষয় দেখাশোনায় করতেন তদারকি করতেন মূলত সুলতানের মা এবং তিনি তার সব খবরাখবরও রাখতেন আগেই বলেছি এবার আমি এগিয়ে যেতে থাকলাম সুলতানের মায়ের কক্ষের দিকে বন্ধুরা এটি সুলতানের মায়ের রুম যখন যিনি এখানে সুলতান হতেন তার মা এই কক্ষে থাকতেন দেখুন কি কারুকার্য কি শোভা কি নান্দনিক নকশায় আর কি দামি দামি আসবাবে সজ্জিত একটি কক্ষ এটি সুলতানের মায়ের কক্ষ চিন্তা করুন আমরা যখন সুলতান সুলেমান দেখেছি সুলতানের মায়ের যে কক্ষ দেখেছি সেই সিরিয়ালে একেবারে সেম আমি ধারণা করছি সুলতান সুলেমানের 
হয়তো শুটিংটি এখানেই হয়েছিল না হলে এই রকমই সেট তৈরি করা হয়েছিল একেবারে এই রকম জায়গাতেই আমি দেখেছিলাম যে সুলতান সুলেমান তার মায়ের কাছ কাছে আসতেন বিভিন্ন কথা বলতেন বা তার মা তাকে যখন ডাকতেন তিনি আসতেন তার পাশে বসতেন কোন যে এখানকার দাসী কি আচরণ করছে কেউ যদি খারাপ আচরণ করে থাকে এই হেরেমের দাসী কেউ সেটা নিয়ে সুলতানের কাছে কমপ্লেন করতেন অথবা আর যদি সুলতানের যদি কোনো ভুল পেতেন তখন কিন্তু কড়াভাবে সুলতানকে শাসন করতেন তার মা সুলতান সুলেমান দেখেছে যে শুধুমাত্র তার মাকেই ভীষণ ভয় করতেন মাকেই অনেক সমীহ করতেন মায়ের কথায় অনেক শুনতেন এবং তার মাও ছিল এই হেরেমের কোথায় কি হচ্ছে রন্ধ্রে রন্ধ্রে সব কিছুর খবর রাখতেন কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে এই কক্ষের সৌন্দর্য উপভোগ করলাম কি দারুণ কারুকাজ আর আভিজাত্য এই কক্ষের চারিদিকে সুলতানের মায়ের কক্ষের সাথেই রয়েছে তার হাম্মাম এই হাম্মাম বা গোসলখানা কেমন হতে পারে না দেখে কল্পনাও করতে পারবেন না এই হামামেও শুরুতেই চেঞ্জ রোম চেঞ্জ রুমের তাকগুলোর কারুকাজ তাক লাগিয়ে দেবে এই রুমের জানালা দিয়ে হামামের অন্যান্য রুমগুলো দেখা যায় চেঞ্জ রুমের সাথেই রয়েছে টয়লেট দেখুন এটি সুলতানদের মায়ের টয়লেট চেঞ্জ রুমের পরের রুমে রয়েছে পাথরের তৈরি সুন্দর একটি ফাউন্টেন ষোলো শতকের বিখ্যাত স্থপতি মিমার সিনান এই হামামের নকশা করেছিলেন গম্বুজ থেকে মৌচাক ডিজাইনের গ্লাস ভেদ করে সূর্যের আলো প্রবেশের দারুণ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এতে এবার আমি প্রবেশ করছি হামামের মূল কক্ষে এই কক্ষেই গোসল কার্য সম্পাদন করতেন সুলতানের মা এখানকার পাথরের চৌবাচ্চা ফাউন্টেন সব কিছুই আভিজাত্যের পরিচয় বহন করে এই কক্ষের এক পাশে সোনালি রঙের গ্রিল দিয়ে ঘেরা রয়েছে এখানেই মূলত গোসল কর্ম সম্পাদন করতেন সুলতানের মা এই করিডোরে যে ইজনিক টাইলসের কাজ দেখছেন ষোলো শতকে হাম্মামেও এই টাইলস ছিল সতেরো শতকের শুরুতে সুলতান আহমেদ হাম্মামের ইজনিক টাইলস খুলে নিয়ে ব্লুমাসকে ব্যবহার করেন বন্ধুরা চলে এসেছি সুলতান সুলেমানের গোসলখানায় শুধু সুলতান সুলেমান নয় আরও যে সুলতানরা ছিলেন তারা এখানেই গোসল করতেন এটি তাদের হাম্মামখানা দেখুন কি সুপরিসর আর এখানেও দেখুন একেবারে প্রাকৃতিকভাবে যাতে আলো প্রবেশ করতে পারে সেরকম ব্যবস্থা কিন্তু এই হাম্মামখানাতেও রয়েছে আরও বেশি রয়েছে মনে হচ্ছে কোনো লাইট জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে হাজার ওয়াটের কত সুন্দর এখানেই সুলতান সুলেমান আসতেন ফ্রেশ হতেন গোসল করতেন ইস সেখানে আমি এখন হাঁটছি এটা যেন কল্পনারও অতীত আমার কাছে আমি সুলতান সুলমানের বাথরুমে ঢুকে পড়েছি এটি তো শুধু একটি বাথরুম নয় মনে হচ্ছে আলাদা একটি প্রাসাদ অন্যরকম এই যে দেখুন এই বেসিনটি দেখুন কল দেখুন আর কারুকার্য দেখুন কি দারুণ প্রত্যেকটি কক্ষই কি দারুণ সিমসাম সুন্দর খুবই সুন্দর দেখলে অবাক হতে হয় আর এই যে দেখুন এই পিলারগুলো দেখুন একেবারে পাথরের হাত দিতেও ভালো লাগছে এই স্পেস তিনি গোসলখানার কি কাজে ব্যবহার করতেন জানি না গোসলখানা বিরাট এর ভিতরে অনেক পার্ট রয়েছে আমি এখন দ্বিতীয় কক্ষে রয়েছি এটি আবার গোসলখানার তৃতীয় কক্ষ দেখুন এই কক্ষটিও কিন্তু অনেক সুন্দর এর ভিতরেই কিন্তু বাথটাব রয়েছে সব কিছু রয়েছে খুবই অসাধারণ এই যে দেখুন সুলতান সুলেমানের বাথটাব ওসমানিয়া সাম্রাজ্যের সুলতানদের বাথটাব দেখছেন 
বাথটাবের পাশেই দেখুন আলাদা চেম্বার রয়েছে তার ভিতরেও বেসিন দেখছি আহ কি রাজকীয় রাজকীয় বললেও যেন ছোট হয়ে যায় বিষয়টা সুলতানদের এই বাথরুম অর্থাৎ হাম্মামখানা দেখে একেবারে হতভম্ব হতে হয় দেখুন না কি তার স্থাপত্যকর্ম আর কি সুন্দর আর এই পাশটা দেখুন এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে ইস্পাতের গ্রিলের মতো দিয়ে দেখে মনে হবে যে একবারে সোনা দিয়ে মোড়ানো বাথরুমের এই পার্টটি এটি এইরকম পার্ট কিন্তু আমরা সুলতান সুলেমানের মা ওয়াইফ এবং আরও কাছের পরিবারের সদস্যদের জন্য বানানো যে বাথরুম সেখানেও কিন্তু দেখেছি গোসলের সময় যাতে কেউ সুলতানকে হত্যার সুযোগ নিতে না পারেন সেজন্যই মূলত এ ধরনের গ্রিল ব্যবহার করা হয় তাদের হাম্মামে ভেতর থেকে এই গ্রিলের দরজা লক করে দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে মিমার সিনার নির্মিত এই হাম্মামটির তিনটি স্তর রয়েছে প্রথম স্তর শীতল কক্ষ তথা ড্রেস চেঞ্জিং কক্ষ এর পরের কক্ষটি উষ্ণ আর একেবারে গোসলের কক্ষটি গরম থাকত সব সময় এর মেঝের নিচে রোমান স্টাইলে হিটার বসানো রয়েছে এটি সুলতানের টয়লেট বংশ পরম্পরায় বেশ কয়েকজন অটোমান সুলতান এই টয়লেট ও হাম্মাম ব্যবহার করতেন হাম্মামের এই দরজাটি ইম্পেরিয়াল হলের সাথে সংযুক্ত এটি অটোমান সুলতানদের ইম্পেরিয়াল হল এই ইম্পেরিয়াল হলেই দেখুন সুলতানের সিংহাসন রয়েছে অতীতে নাটকে কিংবা সিনেমায় যে সিংহাসনগুলো আমি দেখেছি সেগুলোর চেয়ে অনেকটাই ভিন্ন অনেকটাই সাধারণ ধাঁচের লাগলো অটোমানদের এই সিংহাসনটি কত ক্ষমতাসীন অটোমান সুলতান অথচ কি সাদামাটা তাদের সিংহাসন এই ইম্পেরিয়াল হল একটি অফিসিয়াল অভ্যর্থনা এবং একই সাথে আনুষ্ঠানিক হল হিসেবেও ব্যবহৃত হতো এটি বিয়ে ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পাশাপাশি সুলতান এবং হেরেমের বাসিন্দাদের বিনোদনের জন্য ব্যবহৃত হতো এই ইম্পেরিয়াল হলে সুলতান বসতেন ওই আসনে দেখুন আসনটি দেখেই বুঝতে পারছেন এটি একেবারে ভিন্ন আর তার পাশেই কিন্তু বিস্তর বসার জায়গা রয়েছে নিচের এই জায়গায় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের মধ্যে সবচেয়ে অগ্রাধিকার পেতেন সুলতানের মা তিনি সর্বাগ্রাধিকার পেতেন এখানে আর উপরের যে অংশ দেখছেন উপরের অংশে বসতে পারতেন সুলতানের স্ত্রীরা উপপত্নীরা তার মানে এই হেরেমের যে দাসীর থেকে যাকে তিনি উপপত্নী হিসেবে নিয়েছেন তারা আসতে পারতেন আর থাকতেন মিউজিশিয়ানরা হেরেমের মধ্যে এমন একটি ইম্পেরিয়াল হল সত্যি দুর্দান্ত এই হলের কারুকার্য দেখে মুগ্ধ হতেই হবে যেদিকেই তাকাবেন শৈল্পিকতা আর আভিজাত্যই দেখতে পাবেন ইম্পেরিয়াল হলের উপরের এই গম্বুজটি প্রাসাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় গম্বুজ এই গম্বুজের গায়ের কারুকার্যও দারুণ এর কেন্দ্র থেকে ঝুলন্ত একটি চমৎকার ঝাড়বাতি রয়েছে বন্ধুরা এই ইম্পেরিয়াল হলের মধ্যে এরকম তিনটি বেসিন রয়েছে যেটি দেখে একেবারে হতবাক হতেই হবে মিরর রয়েছে অনেক বড় মিররটি দেখুন খুব সুন্দরভাবে সাজানো ফ্রেমটাই অসাধারণ কত বড় আর হবেই না কেন সুলতানের ইম্পেরিয়াল হলের মিরর সেটা তো অন্যরকম হতেই হবে আর যতগুলো দরজায় দেখবেন এখানে প্রত্যেকটি দরজার কারুকার্য একেবারে মনোমুগ্ধকর ইম্পেরিয়াল হল ও প্রাইভেট চেম্বারের মাঝের এই কক্ষটিও ইজনিক টাইলস দিয়ে সজ্জিত এবার প্রবেশ করছি সুলতানদের প্রিভি চেম্বার তথা 
गोपन कमरा बा खास कमरा है। এটি হেরেমের প্রাচীনতম এবং সর্বোত্তম সংরক্ষিত কক্ষ হিসেবে বিবেচিত এই কক্ষটি 16 শতকে নির্মাণের পর থেকে এখন পর্যন্ত সেই আসল চেহারা ধরে রেখেছে এই কক্ষটি পরবর্তীতে অটোমান সুলতানদের জন্য ব্যক্তিগত কোয়ার্টার এবং একটি অভ্যর্থনা হল হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল কক্ষটি নীল সাদা ও লাল ইজনিক টাইলস দিয়ে সজ্জিত এর জানালাগুলোতে ব্যবহার করা হয়েছে বিভিন্ন রঙের মূল্যবান কাজ এর গম্বুজের নকশাও অসাধারণ এই কক্ষে দুটি বিছানা কাম বসার জায়গা রয়েছে বিছানার ছাউনি এমনই কারুকার্য খচিত বন্ধুরা সুলতানের গোপনীয় চেম্বার প্রিভি রুম বলা হচ্ছে এটি কিন্তু একেবারেই সুরক্ষিত এবং সুন্দর একটি কক্ষ দেখুন চার পাশ কত সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে সুলতান এখানে একেবারেই ব্যক্তিগত সময় পার করতেন এই চেম্বারে দেখুন কত সুন্দর বন্ধুরা ভিতরে খাস কামরার এখনও কাজ চলছে তাই খুলে দেওয়া হয়নি এই যে দেখুন যে ব্যারিয়ার দেয়া রয়েছে এটির কাজ যখন শেষ হয়ে যাবে তখন কিন্তু আপনারা দেখতে পাবেন এই যে ভিতরে এ পথেই যেতে হবে প্রাইভেট চেম্বারে তিন স্তরের একটি ফোয়ারা রয়েছে ফোয়ারার জলের শব্দ সুলতানদের ব্যক্তিগত সময়গুলো উপভোগ্য করে তুলত এবার যাচ্ছি সুলতানের মায়ের আঙিনা দেখতে দেখুন কি সুপরিসর চত্বর এটি তোপকাপি প্রাসাদের হেরেমের সবচেয়ে বড় চত্বর সুলতানরা তাদের মাকে কেমন গুরুত্ব দিতেন তারই নজির তাদের মায়ের জন্য তৈরি বিশাল এই চত্বরটি কালো খোঁজাদের চত্বর থেকে যে দরজা দিয়ে প্রবেশ করেছিলাম হেরেমের একেবারে অন্দরে এখন বেরিয়ে যাচ্ছি ঠিক তার পাশের দরজা দিয়ে কি এক আলাদা রাজ্য থেকে যেন বের হয়ে আসলাম সুলতানের হেরেম থেকে উফ কি অভিজ্ঞতা কি সময় ছিল সেই সময়ে যেন ফিরে গিয়েছিলাম যে সময়ে সুলতান এই হেরেমে সারা বিশ্ব থেকে সুন্দরী নারীদের নিয়ে এসে রেখেছিলেন সেখানে ঘুরতে ঘুরতে হেরেমে ঘুরতে ঘুরতে মনে হচ্ছিল আমি সেই সময়ে ফিরে গিয়েছি কি তার স্থাপত্য আর কি তাদের সেই ইতিহাস সত্যি বন্ধুরা আপনারা যদি এই তুরস্কে ঘুরতে আসেন ইস্তাম্বুল আসেন আর এই তোপকাপি প্যালেসে আসেন অবশ্যই এই হারেমটি দেখে নেবেন যে হারেমে কত নারী একসময় থাকতো আর তাদের ইতিহাসটা জেনে নেবেন